。其实有一个摄影机品牌，我们频道频繁使用，但却从来没有出过它的内容。它在奥斯卡获奖电影里面有着恐怖的占有量，使用它制作的电影和电视广告比其他品牌加起来都要多。各种影视奖项里面，往往十部里面是有六到八部是用它来拍摄的。那虽说导演更重要，故事更重要，这我们都明白。可是从入行开始，我就一直好奇，为什么这个叫做 Airy 的品牌的摄影机会被这些人给选中？它是真的好，还是玄学？这次我们上手的 Airy 产品是今年五月份发布的 XR 三五。三五的画幅比常见的佳能 R 五、索尼 A 七、FX 六这些全画幅机器都要小。你看一下，大概是这样。但明明这么一个摄影行业里面看起来属于残幅的相机，它体积却要比别的相机要大这么多，价格也非常的离谱。你可以猜一下它的价格是多少，然后再来公布，五、四、三、二、一，七十万，这是它的落地价格。也就是说，你想要买来就能用它，差不多七十个 W 就是它的起点。那么这么夸张的价格，这么庞大的身材，按理来说它的参数应该让别的摄影机都看不到车尾灯了，对吧？答案就是不是，它的参数是这样的。4 6 K 的最大分辨率，这什么鬼？传感器像素量只有 1,000 万出头，还没手机多。其实单看 a l e x a 三五的裸机，那跟索尼 FX 6还有 Red 比起来，好像也没有大和重太多。迅猛龙是两公斤左右，三五的话差不多是 3.5 公斤，那听起来也还好。但是如果你只买这么一个裸机，你是完全没有办法使用的，你必须要装上配件、供电、卡口、监看、镜头。好，这个时候重量就已经飞天了。这是它最轻量化、最小的样子。艾丽莎三五已经到了八公斤了，你没有一双无情的铁手，根本是没法长时间使用的。毕竟实际拍摄的时候，你不是抱着，你是举着它，这比军训还要痛苦。而且这个大爷你是不能扔在地上的，超级难受。然后另外一点是，你在使用阿莱品牌摄影机的时候，一定会发现的，就是这些配件，比如 EVF 接口、供电板，做工都是一流的。这个德国品牌啊，确实不错，但是它都有自己的标准。就比如电池，它用的不是常见的鼻口电池，而是这种侧装的鼻口电池。它的电压也不是十二伏，也不是十六点八伏，而是二十八点八伏。这就意味着你过去买的那些电池都是没法用的。而鼻口电池这一块就要三千多块钱，翻译过来就是交钱。而且还有卡口，三五默认的不是佳能的 EF 卡口，或者是电影的 PL 卡口，而是自己的 LPL 卡口。那虽然可以转接，但是这又是钱，对吧？但是有一个好的点，就是阿莱设计出了这些标准，但他却没有申请专利，所以逻辑上第三方都是可以开发更便宜的版本的。而存储卡方面，那你在期待什么呢？这些东西都已经是独有的东西了，存储卡必须也是阿莱独有的标准，用的是 Codex 公司的存储卡，一 T 加两 T， 这两张卡加上一个读卡器，六百块钱。Red 的卡都没有它贵，目前我见过能够超过它的卡，也就是只有二十万一张的那个分腾工业摄影机的超高速存储卡了。但是常规摄影机里面 a r i 卡的价格还是真的挺恐怖的。那当我们反过来说，这个特殊标准它有优点吗？那它也确实有，贵确实贵，但是它有它的好处。一旦你氪金数量足够了，它的使用体验会非常到位。比如上手提和肩扛，它会给你提供眼花缭乱的各种选择、各种板子，你也不用担心各种配件的适配问题，它都帮你考虑好了。比如在艾丽莎三五的屁股后面，你可以加钱买一个艾瑞官方的配电模块，然后呢，你可以继续加钱增加两种配件，分电器或者是音频扩展模块，你就可以根据不同的使用需求来选择安装它。那可靠性是拉满的。那在机身的右后方，艾丽莎三五有 SDI 输出口，有时码，有天线，有音频口等等等等，你都可以使用它们来输出监看信号、同步时间码、远程控制或者录制声音，这都可以。用的料也确实都是数一数二的。比如这个音频模块用的是 Sonos X 这个公司的放大器，那 Sonos X 在行业里面就相当于是兰博基尼或者劳斯莱斯这个等级，反正是我测试过所有机内录制底噪最小的，你可以听一下，这个就是麦克风插着阿莱机身录出来的声音，没有任何降噪。你是我的，我是你的，谁一面走来的你让我如此蠢蠢欲动，这感觉我从未有 ，cause I got a crush on you， 再近一点靠近点快被融化，想要把你占为己有 ，baby b a b 不管走到哪里都会想起的人是你 ，you you。
与微单理念差别最大的一点就是 Alexa 三五它本身就是为多人使用来设计的，所以在片场里面，当它变成一个完全体的时候，没有三五个五大三粗的壮汉来帮你啊，你一个人真的很难玩得转。所以它的交互方式也非常多，比如侧面这个屏幕就是给摄影助理用。那假如掌机想调参数，那也可以，大部分菜单都可以在这块屏幕还有 EVF 上面来操作。那这个 EVF 设计我觉得还是挺不错的，可以同时作为一个小监视器或者一个 EVF 的菜单辅助屏幕来用，但是价格吧也是相当的感人。比如光是这根线就要好几千块钱，非常离谱。艾瑞的菜单倒是行业里面最优秀的，我觉得算是非常易用的一种，甚至比佳能的菜单逻辑还要简单一点。而且这个德国品牌我觉得非常的细，每个东西都给你写一个小贴士啊，什么都教你一遍，而且还是中文，就比较友好一点。那操作熟练之后，你可以很快的找到你要调整的参数。那最离谱的一点就是，艾瑞居然还给这个摄影机做了一个手表的 app。我是真的不知道哪个摄影助理敢在导演和摄影指导面前这样调参数，但是我真的很感激艾瑞公司的努力。那还有一点，它的格卡，也许是因为有很多剧组有过非常悲惨的经历，所以艾瑞特别重视这一点。你要很别扭的同时按住底部这两个按钮，才能够格卡啊，看着就非常像发射一个导弹。那说了这么多外观还有操作，我们最终还是得回到这么一台庞大昂贵的摄影机——艾丽莎三五的画质上来看完了样片，你觉得怎么样？那老规矩，我们也分享了一些素材到我们的官网。如果你有兴趣，可以去下载调色，看看艾丽莎三五的画质扎不扎实。那当然也欢迎给我们点赞、投个币。运行服务器还有拍样片，都挺不容易的。参数部分，我第一个要讲的就是分辨率，为什么呢？艾丽莎三五它虽然分辨率只有四点六 K， 刚刚被我们吐槽过，但是这居然是它这一次的巨大更新点，花了很多力气来宣传。因为它的上一代艾丽莎迷你的分辨率不足四 K， 其实只有三点四 K， 甚至没有通过奈飞的认证。但是你过去看的大量的电影还有广告，都是用它拍的，所以这本身我觉得挺黑色幽默的。这么多厂商把分辨率作为最大的宣传点，到最后你会发现，过去的大量的电影还有长片，它都不是用 4K 拍的。所以在影像行业最重要的，真的还是单颗像素的质量。但是你要说分辨率完全没用吧，那也不是。这个问题就是这么矛盾，你得很辩证的去看它。同样的画面， 8 K 的佳能 R5 和艾丽莎三五的4 6 K 比，那确实看下来就是 R5 的画面会更锐一点，解析力更好。那不过虽然分辨率上输了，但是有一个功能是艾丽莎三五有，但是大多数微单都没有的，就是片门全开模式 （Open Gate）。在这个模式之下，三五可以最高拍摄4 6 K， 最高75帧的3比二的画面。Open Gate 这个梗我是绕不过去了，因为之前我在船上用 Action 拍我自己的时候，我那个拉链没拉，很多朋友就说我在拍 Open Gate 模式。Open Gate 是三比二的画面，不是拉链美了。谢谢。画幅比很多时候真的会对观感有很大的影响。你可以看看同样一段画面，使用三比二的 Open Gate 片门全开拍摄的观感，和常见的十六比九，还有超宽幅的二点三五比一相比，你会更喜欢哪一个？三比二画幅的另一个优点就是它可以使得电影人使用一种很特殊的镜头，就是变形宽银幕镜头。那像我们这次用的就是老蛙新发布的国产两倍挤压的这个变形宽银幕镜头。那使用这个镜头，你拍出来的画面就是这样的。啊，看着像是崩了一样，但是当你在后期把这个素材拉伸一下，画面就会变成这样，是不是有一种很特殊的质感？那变形宽银幕也是很多电影里面让你觉得有电影感的一个重要因素。升格方面，艾丽莎三五在 4K 分辨率之下，它可以拍摄120帧。那其他参数你可以看，我们从艾瑞官方找到这张表，总共四类十九种格式，绝大多数常规项目里面，这个分辨率还帧率基本上都够你来用。但是离谱的是，艾丽莎三五是阿莱公司十二年以来第一次换传感器的型号。你没有听错，过去十二年，阿莱所出产的主流电影机用的都是同一块传感器。
，价格千差万别，但是传感器真的一直就是永流传的，就这一块。而 Live 三这个传感器，阿莱采用了分价格调大小的策略，底层的设计是一样的，但是大小是可以不一样的。那比如这个叫做 a r i a l x a Mini LF， 就相当于两块艾丽莎 Mini 的 Live 三传感器大小。那不过它不是拼接的，是真的就这么大。那像这个 Alexa 六五 IMAX 摄影机，那它有多大呢？就是比普通的阿莱 Mini 大三倍。那价格自然也是飞天的，所以这台摄影机基本上是处在一个只租不卖的状态之下。传感器本身吧，我倒是觉得确实没得说。现在艾丽莎三五升到了这个 LF 四的传感器，有着非常恐怖的读书速度，几乎看不到任何果冻效应，在行业里面绝对是第一梯队。那动态范围离谱，它有十七档，十七档我很难跟你来形容，我觉得你还是直接看吧。这个是它和 Red 迅猛龙还有索尼 FX 三的对比画面。那这个级别的宽容度，让画面里面从最黑到最白，都有着非常细腻的明暗过渡，亮部柔和，暗部干净，任何高光和阴影都在可控的范围之内，后期有巨大的可调整空间。即使你把一个画面过曝拍个七八档，拍成这样，后期也能给你拉回来。所以阿莱这种摄影机并不是更难用，反而是把摄影师的这个下限给拉升了很多。不过到底什么摄影师能在画面过曝这么多的情况下，还能坦然耐下录制键呢？哼，反正不说。艾丽莎三五还有一个功能也是我没见过，叫做 texture。你可以简单理解为它帮你模拟胶片的物理质感，听得很高端。说白了就是帮你加颗粒和反差。那颗粒和噪点，我倒想确实提一下，它有点区别。你可以看看，总的来说就是一个很细微的功能，估计只有大的摄影指导才会抠得这么细。反正我个人功力差得有点远，我是搞不明白。那艾丽莎三五的记录格式倒是有两种，一种是 Every Raw， 一种是 ProRes。那因为分辨率最大也只有四点六 K， 所以文件大小吧也不算特别恐怖。那这里还有一个很有意思的小故事，由于众所周知的原因，很多厂家都没法内录压缩 Raw 文件，但是 Every 他们用了后期压缩 Raw 的一个软件，也就是你在考卡的时候，这个软件会帮你把 Raw 文件无损压缩到百分之六十的体积，于是这样就可以绕过一家叫做 Red 公司的专利。不得不说，就是一个很骚的操作。虽然艾丽莎三五有一个叫做 ES 的高感模式，理论上只要你的感光度到了2560以上，你开启它就是比较合适的。但是和索尼 A7S 三一比，在这一点上真的还是差得挺远的。总的来说 ，ISO 六千四加点降噪凑合能用，这基本就是三五的极限了。但这也不算它的使用场景，反正没有选用全画幅在高感上绝对是吃亏的。但是阿莱选择 S 三五这个画幅也有它的优点，就是大量拥有丰富的不同成像风格的电影镜头群都可以为它所用。因为在相当长的时间里面 ，S 3 5画幅一直是电影机的标准，所以各个一线镜头厂商，比如蔡司、库克、安晴，它都有着大量匹配 S 3 5相场的镜头群。那这对于画面风格还有成像美感有着独特审美要求的摄影指导来说，还是挺重要的。那镜头相对来说体积也会小一点，所以总的来说，我觉得艾丽莎三五和量产化生产的这个民用相机比，它更就像是一个工业产品，一整个工业流程里面的一环。那它的性价比比现在那些已经超强的小机器要低太多太多了。但是对于从业人员来说，那些小相机缺失的功能，对于他们来说又是必要的。只要是有预算的情况下，几乎绝大多数剧组都会选择艾丽莎系列的摄影机来完成他们的拍摄。独步天下的色彩、超强的动态范围、迷人柔和的高光过渡、简单易懂的菜单逻辑、一整套工业流程的适配，还有在片场最为重要的，任何状况下都必须兼顾可靠的稳定性，都成了选择它的理由。艾瑞摄影机不是神，它只是最适合电影工业的摄影机之一。所以这就是我们这期艾丽莎三五的上手，希望你喜欢，也请务必点赞、投币、三连转发，这会对我们很大的帮助。那么我们下次再见。